Když se dívám na váš web, tak vlastně celkem snadno člověk může nabít dojmu, že zahraniční investor nebo zahraniční správce té sítě, ten, který prostě zpravuje celý ten systém, je vlastně démon, který se snaží je. odběratele té vody prostě odrbat z kůže. Dívejte se, priorita zahraničního koncernu je jasná. Všude. Přirozeného monopolu jasná. Prostě dostat co nejvíc peněz od lidí na své účty do zahraničí. Je to zcela logické, dokud mu to ta legislativa a ten systém umožní, tak toho prostě využije. To, pravda, není. To, to, je, to jsou soukromé obchodní firmy, které z podstaty své věci pracují pro zisk. Ano, ale Takže my jsme to, k mo- to logiku. No však já to říkám, je to přesně logické. A v okamžiku, kdy je legislativa a neschopnost politiků ubránit tu svoji pozici nebo případně zájmy těch samozpráv nebo těch občanů, je postavena na tom, že oni dneska řeknou, no ale my nemáme žádnou páku na to, abychom něco mohli změnit. Ta smlouva je prostě nastavená, ona je platná. Já říkám, podali jste žaloby, viděli jste ten proces, zajímali jste se o to, co vám bylo předkládáno. Kontrolujete to, na základě čeho jste rozhodovali, jestli to náhodou nebyl podvod, nebo to nebylo manipulace, nebo to nebyl proces, který někdo jako posunul do, do pozice, že vlastně celé od začátku, tak jak to teďka rozhodoval ten soud a posuzoval celé od začátku, je nemravné, tím pádem protiprávní nezákonné. A na to vám ten starost řekne, my na to nemáme peníze, my na to nemáme lidi, oni mají kupu právníků. A v podstatě si osobně myslím, že to hodně, hodně připomíná záležitosti kolem kauzy Gorilla na Slovensku, kdy najednou zjistíte, že když se nad tím fakt zamyslíte, jak to může fungovat, když ten stát vidí, že počet lidí je tady 10 milionů. Mm. Objem spotřeba vody je jasně daná, může trošku klesat, růst, mm. ale prostě nevyroste ani o 100%, ani neklesne o 100%. To znamená objem peněz, které se vyberou, je prostě konstantní. A ty objem peněz teďka skončí buď v infrastruktuře, v obnově infrastruktury, anebo část toho si vyberou třeba města do svých rozpočtů, anebo velkou část tohohle toho pošleme do zahraničí. A ty koncerny jsme nezavázali ničím, že ty peníze musí reinvestovat. Já to chápu. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.